السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس یو نو ان دا لاسٹ لیکچر آئی واز ڈسکسنگ دا اسٹرکچر آف دا فلاور وی ہیڈ ڈسکس ود دا اسٹرکچر آف اینڈروشیم میل ریپروڈکٹیو ورلڈ ڈیئر اسٹوڈینٹس یو آلسو نو دیٹ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے we try to explain the structure of female reproductive world that is called as gynoecium and today we'll explain this world in a detailed manner we'll discuss its individual unit that will be called as pistil but agar aapko pata hai we discussed that gynoecium which is etymologically derived from the word gynia cos okia means woman's house This world is regarded as female reproductive world. It is this world जहां जिसके अंदर female gametes बनते हैं यही वो world है जिसके अंदर embryo sac बनता है यही वो world है जहां final destiny होती है fertilization की बट अगर हम इस gynoecium के एक individual three unit को understand करेंगे it is three unit as we had said in the previous lecture this was called as pistil again we go to a complete flower we will extract one of the structure of this gynoecium that will be pistil beta ek pistil ke teen parts ki structure kuch aise hai diagram the representation iske teen parts hai ek stigma hai dusra sitile hai and third will be ovary let's study discuss role played by each and every part of this pistil here so starting with the first we will say that a pistil has three parts we will say the role played by the first part this is called as stigma but yaad rakhi stigma base pe hai no base pe hai ovary stigma middle pe hai never style hai और लास्ट पे है एपिकल पार्ट है सिटीमा वी विल से इट इज एपिकल पार्ट ऑफ दिस पिस्टल सबसे आगे है सबसे टॉप पे है इट इज एपिकल पार्ट ऑफ दिस पिस्टल अब क्वेश्चन एक है सर व्हाट इज रोल प्लेड बाय दिस स्टिग्मा बेटा आपको मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊं हम एंडोस्पर्मस पढ़ रहे हैं एवोल्यूशनरी आरवास इनमें जो पोलिनेशन होती है दिस पोलिनेशन इज इनडायरेक्ट पॉलिनेशन सर वॉट डज इनडायरेक्ट पॉलिनेशन मीन यहां ओवेरी है दिस इज फाइनल डेस्टिनी ओवेरी के अंदर बेटा ओयूल होंगे ओयूल के अंदर बेटा एम्ब्रियो सैक होगा एम्ब्रियो सैक के अंदर सबसे प्रोटेक्टेड इंपॉर्टेंट वाइटल सेल होगी दैट इज ओसुपोर एग सो मेल गनीट को यहां से यानी पोलन ग्रीन सबसे पहले यहां पर फाल होगा इसे यहां माइग्रेट होना है डेफिनेटली इसे अंदर जाके फ्यूज होना है सो पोलन ग्रेन डायरेक्टली डज मीट विद द एक्सेल ये डायरेक्ट पॉलिश है लेकिन बड़े याद रखना है कि पोलन ग्रेन सबसे पहले ओवरी में आया नो स्टाइल पे आया नेवर एवर ये सबसे पहले कहां पे आया इट वॉज फर्स्ट डिपॉजिटेड ऑन दिस सिटिगमा सो यू मस्ट क्लेम दैट इट इज दिस सिटिगमा it acts as platform yahi wo platform hai jo egg pollen grain ko receive karta hai so tomorrow i will say beta angiospermus mein kaun sa structure pollen grain ko welcome karta hai sir it is stigma so that means it is that part which acts as pollen platform for structure this structure is called as pollen grain दूसरी बात है दूसरा काम दूसरी फंक्शन जो एक सिटिगमा दूसरा रोल जो सिटिगमा अदा करता है सर व्हाट इज दैट मैं आपको बताऊंगा कि पोलन ग्रेन एक सिटिगमा पे आ जाता है वेन इट इज वेलकम दियर वेन इट इज रिसीव दियर समाइम्स इट कैन बी कंफर्टेबल ओन सेल्फ समाइम्स इट कैन बी फॉर इन नॉन सेल्फ नॉन कंफर्टेबल पोलन सर अगर नॉन कंपर्टेबल पोलन ग्रेन होगा 
would that be would be allowed never ever it would be restricted it would be rejected but different mechanisms which endorse purpose have evolved but aapko main point bhi ek bataunga jab yahan pe stigma pe ek non self pollen grain aata hai yahan pe is pollen grain aur stigma ke darmiyan ek dialogue hota hai it's a critical dialogue yahan pe interaction hoti hai agar pollen grain foreign hai it will be repelled अगर पोलन ग्रीन अपना है सेल्फ है इट विल बी वेलकम इट विल बी अलाउड लेकिन ये डायलॉग कहां पे होता है इसी सिटेगमा पे होता है व्हाट इज दिस डायलॉग कॉल्ड एज दिस डायलॉग विल बी कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंटर एक्शन सो दूसरा पॉइंट आपने याद रखा है सिटेगमा वो स्ट्रक्चर है जिसपे पोलन ग्रीन डिपॉजिट होता है लेटर ऑन बाई केमिकल इंटरेक्शन इट विल बी अलाउड इफ इट विल बी सेल्फ इट विल बी रिजेक्टेड इफ इट विल नॉट बी सेल्फ इट विल बी नॉन सेल्फ और नॉन कम्फर्टेबल हेंस दो काम आपने याद रखे हैं एक ये प्लेटफॉर्म होता है जो पोलन ग्रीन के लिए एक रिसीविंग रिसीविंग स्टेशन होता है दूसरी बात है जब पोलन ग्रीन एक स्टिकमा पे बैठ जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट केमिकल्स इट विल बी अलाउड और रिजेक्टेड इसलिए यहां पे एक डायलॉग होता है दिस डायलॉग विल बी कॉल्ड एज पोलन पिस्टल इंटरेक्शन और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक दूसरा स्ट्रक्चर है इस पिस्टल का That is intermediate between stigma and this ovary. But ah, what is this structure called as? This will be called as style. It has its own style. In case of zia means, if style hota hai, we will say it is intermediate structure between stigma and ovary. पॉइंट है सर व्हाट इज द रोल मैं आपको बेटा बताऊंगा जब पोलन ग्रीन यहां पे स्टिग्मा पे आ जाता है पोलन ग्रीन की डेस्टिनी है मेल गेमिट की डेस्टिनी है ओवरी लेकिन इसके दरमियान इतना फासला है नाउ व्हाट दिस पोलन ग्रीन हैज टू डू इसे क्या करना है सो so दैट अपने मेल गेमिट अपनी डेस्टिनी एक्सल तक आ जाए सर यहां पर एक्चुअली एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पोलन ट्यूब इसी पोलन ट्यूब के थ्रू ये मेल गमीट बराबर एग सेल तक पहुंच जाते हैं लेकिन पोलन ट्यूब तभी जाके आगे बढ़ेगा जब यहां पे पाथवे होगा वॉट इज द पाथवे कॉल्ड एज स्टाइल दूसरी बात जब पोलन ट्यूब आगे बढ़ता है इट विल डिमांड द एनर्जी जब पोलन ट्यूब आगे बढ़ता है इट विल डिमांड द न्यूट्रिएंट्स। सर न्यूट्रिएंट्स कहां से आते हैं इसी स्टाइल से आते हैं सो दो फंक्शन है एक जब पोलन पोलन ग्रीन सिटिकमा पे बैठ जाता है ये पोलन ट्यूब स्टाइल के थ्रू आ जाता है दूसरी बात ये पाथवे जो होता है दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल यही कल्चर की न्यूट्रिय प्रोवाइड करता है फर्स्ट रो इट प्रोवाइड पाथ फॉर मूवमेंट ऑफ पोलन ट्यूब सेकेंड इट नर्सिस दोलन ट्यूब इट एक्ट एज दैट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स नरिशमेंट विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिय फॉर द ग्रोथ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस पोलन ट्यूब सो दो काम है एक पाथवे दूसरा पाथवे के साथ न्यूट्रिएंट्स फॉर यूर एडिशनल इंफॉर्मेशन जिया मीन्स बिलोंग्स टू फेमिली पोएसी ग्रास फेमिली इसमें सबसे लॉन्गेस्ट पोलन ड्यू बनता है इसमें सबसे लॉन्गेस्ट स्टाइल होता है सो लॉन्गेस्ट स्टाइल जो होता है वो इसी जिया मीन्स के अंदर होता है सो ये दो काम थे दो फंक्शन थे दो स्ट्रक्चर थे एक सिटिग्मा जब पोलन ग्रीन रिसीव होता है और दूसरा जब से पोलन ट्यूब आता है दैट इज कॉल्ड एज स्टाइल बेटा इसके बाद थर्ड स्ट्रक्चर एक गाइनोशियम के पिस्टल के अंदर होता है सर दैट इज वाइटल स्ट्रक्चर वॉट इज दैट कॉल्ड एज दिस इज कॉल्ड एज ओवरी सर वॉट इज एक्सप्लेन अगर ओवरी को हम एक्सप्लेन करें ये एपिकल नहीं है ये बेसल है ये सुवर्ण है वी विल से इट इज बेसल बेस पे है लेकिन स्वेलिंग लाइक है इट इज बेसल 
silver in the pot. But please remember, ये जो ovary होता है ना बेटा, बीस साल से बोलूँ ना, इस ovary के अंदर ovarian cavity होती है. Actually, इसके अंदर cavities होते हैं called as locules. अगर एक cavity ये taxon भी है, unilocular. अगर दो by tri so on and so forth. We will say this ovary contains this ovarian cavity. Besides, इस ovary के अंदर एक parenchymatous rod-like structure होता है. It is parenchymatous cushion-like structure. Sir, what is this called as? This is called as placenta. बेटा इसे हम placenta कहते हैं और इसी placenta के through attach होते हैं special structures which will tomorrow transfer into the seeds here. Those structures are called as ovules. Suppose ये वो भी है. Suppose ये placenta है. अगर ये placenta है बेटा ये ovule है. अगर ये placenta है तो ये ovule है. And arrangement of those ovules on this placenta. This is called as placentation. इसे हम बेटा कहते हैं placentation. ये taxonomy का topic है. Different types of placentation are found in different types of endosperms here. बेटा आपने याद क्या रखा है? Ovary कहाँ पे है? Basal क्या है? Cervical part. इसके अंदर क्या है? Ovarian cavity. Sir इसके अंदर क्या है? Cushion like structure, rod like structure, parenchymatous in nature. What is that called as placenta? इसके attach होते हैं ovules. Arrangement of those ovules on this placenta. This is called as placentation. Now question arises. सर इस ओवरी के अंदर ओयूस होते हैं जब कल जाके रिप्रोडक्शन होगी जब कल जाके पोलनेशन होगी जब कल जाके फर्टिलाइजेशन होगी फर्टिलाइजेशन के बाद ये ओयूल जो बेटा होता है ना यही ओयूल कल जाके सटी सीड बनता है फिजियोलॉजिकल मिस्ट्री फिजियोलॉजिकल एनिग्मा और यही ओवरी सबसे एडवांस स्ट्रक्चर है खाली एंजॉस पर मुझने ये वालों किया है इसी ओवरी के पास पेरी कार्प होता है ओवरियन वाल होता है बेटा जब फर्टिलाइजेशन होगी यही ओवरी कल जाके एक खास सेटर्चर में तब्दील होगी और इस डेट जो अब खाते हम खाते हैं डेट्स कॉल्ड एस फ्रूट मैंगो बॉटनिकली ड्रूप इसी ओवरी से बनता है क्रेब्स तो आपने याद रखना है ये जो ओवरी होता है कल जाके ओवरी इसी फ्रूट के अंदर तब्दील होती है डेवलप होती है और याद रखिए जब फ्रूट है तब न्यूट्रिएंट्स है जब फ्रूट है तब ग्रीड है जब फ्रूट है तब कलर है जब फ्रूट है तब एट्रैक्शन है जब एट्रैक्शन है तभी कल जाके बायोटिक एजेंट्स आएंगे एनिमल्स आएंगे ह्यूमन बींग्स आएंगे दे विल टेक दिस फ्रूट they will eat the edible portion or kaljaki seeds disperse hoke ye ek evolutionary mechanism hai between animals and angiospermus isi liye isi mechanism ki wajah se angiospermus advance hoye hai so beta this was the structure this was called as this ovary here this was the part and parcel of this gynosium here last pe apko mein ek point bata hoga ek point to maine clear kiya ovary ke andar oyul beta hai in the coming lectures इन्हीं ओयूल्स के अंदर बेटा एम्ब्रियो सैक होगा इसी एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल होगी इसी एग सेल के साथ कल जाके पोलन ग्रेन का मेल गैमिट फ्यूज होगा दो मेल गैमिट साथ आएंगे डबल फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस यर लेकिन बेटा याद रखिएगा लास्ट भी मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा जो मैंने एंड्रोशियम में भी बताया इन सर्टन केसेस पिस्टल्स विल बी डेवलपमेंट लेकिन रुडिमेंट्री पिस्टल्स, सिटी राइल पिस्टल्स, अगर पिस्टल रुडिमेंट्री होगा, दिस इज़ कॉल्ड एस पिस्टलोड, ये एक पॉइंट मैंने आपको बताया, रुडिमेंट्री पिस्टल्स आर पिस्टलोड, दूसरी बात है, अगर आपने ज़हरान का नाम सुना होगा, ज़हरान का नाम सुना होगा, बॉटनिकली क्रोकस, 
जो हमारे करेवाज में पुलवामा के करेवाज में पांपर के करेवाज में ग्रो होते हैं इनका जो एडिबल पोर्शन होता है जहां से स्पाइस सेफरॉन निकलता है वो निकलता है इसी सिटिगमा से एंड इट इज एडिड विद दिस स्टाइल हियर सो आपने याद रखना है इट इज यूज एज सुपाइस इट इज यूज एज सुपाइस इन केस ऑफ दिस क्रोपस बेटा दिस वॉज दट इज गॉल्ड एज द लास्ट स्ट्रक्चर रेस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट ऑफ वट इज गॉल्ड एज दिस एक्सेल हियर this was called as gynosium its unit was called as pistol but uh, this was the last one and hope apne structure of flower ko understand kiya hai again last day i hope ki aap will be working hard you work in a smart way definitely your dreams will uh, will be fulfilled okay that's all